అస్మత్ గురుభ్యో నమ శ్రీమతి రామానుజయ నమ ఆన్లైన్ క్లాస్ కి విచ్చేసిన భాగవతులందరికీ అడియన్ పద్మజ రామానుజదాసి స్వాగత సుమాంజలులతో మనం మొదలాయిరంలోని పెరియాల్వార్ తిరుమూజిలో మాణిక్యం కట్టి పాసురాలు నిన్నటితో పూర్తి చేసుకున్నాం నిన్న ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది నాలుగు పాసురాలు అర్థాన్ని అనుభవించుకున్నాము ఈ రోజున తన్ముహత్తు చుట్టి అనేటువంటి ఈ తర్వాత పదికాన్ని మనం అనుభవించుకోబోతున్నాం దీనికి వెళ్లే ముందుగా ఒక్కసారి పునశ్చరణ చేసుకుందాం ఈ పాసురాలని నిన్న పాసురంలో ఎనిమిదవ పాసురంలో ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా అందరూ ఒక చిన్న సవరణ కచ్చడు పొంజురి హై కాము కనగవళై ఉచ్చి మణి చుట్టి ఒంటాళ్ నిరై పోర్పు అచ్చుదనొక్కెండ్రు అవనియాల్ పోతన్నాళ్ నచ్చుములై ఉండాయి తాలేలో నారాయణాజేల్ తాలేలో ఇది పాసురం అయితే ఈ పాసురంలో మనం ఏమనుకున్నాం కచ్చుడు పొన్ సురిఖై అంటే కచ్చు అంటే కుర్చీళ్ళు దోపటం అనమాట ఖర్చు అంటే బోర్డర్ అని నిన్ను అనుభవించుకోవడం అయింది సవరణ అండి సరిదిద్దుకోండి ఖర్చోడు అంటే ఖర్చు అంటే కుర్చీళ్ళు పోయటం ఖర్చం పోసి కట్టడం అని కూడా అంటారు చూడండి మడిసారి గురించి చెప్పేటప్పుడు అలా ఖర్చోడు పున్ సురిహాయ్ అంటే కృష్ణ పరమాత్మకి ఆ నడుము దగ్గర కుర్చుళ్ళు పోసి దోపితారు కదా అప్పట్లో మరి ఇలాంటి ప్యాంట్లు అలా ఏమి ఉండేవి కాదు కదా దోవతినే కట్టేవారు చక కుర్చుళ్ళు పోసి అందంగా గోచి పెట్టి పోసి కట్టారు కృష్ణ పరమాత్మకి ఆ నడుము దగ్గర ఆ కుర్చుళ్ళు దగ్గర ఆ కచ్చోడు ఆ కుర్చుళ్ళు దగ్గర పొన్ సురిఖై ఒక బంగారంతో చేసినటువంటి ఒక కత్తిని చిన్న కత్తిని అది పెట్టేవారు రక్షగా అప్పటి రోజుల్లో అలా చేసేవాళ్ళు అనమాట పిల్లలకి రక్షగా కొన్ని కొన్ని విశేషమైన విలక్షణమైన ఆభరణాలను ధరింపజేసేవారు అయితే చాలా ఆభరణాలు ఏంటంటే ఇప్పట్లో మనకి కనిపించట్లేదు నిజానికి ఈ మనార్గుడి రాజగోపాలనికి ఈ విధమైన ఒక ఆభరణం పెడతారు ఉత్సవాలలో అలా మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఉత్సవాలకు వెళ్ళినప్పుడు దీన్ని సేవించుకోవచ్చు అలా ఒక పొన్ సురికే ఒక చిన్న బంగారపు కత్తి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ కత్తి వంటి ఆభరణం ఒక వంకర వంకరగా ఉంటుందని అనుకున్నాం కదా చివరలు ఈ ఆభరణాన్ని మెడలో కూడా వేస్తారు చూడండి మనం పులిగోర ధరిస్తాం కదా ఆ విధంగా మెడలో పులిగోర ధరిస్తూ ఉంటారు మగ పిల్లలకి ధరింపజేస్తూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళు కూడా వేసుకుంటారు ఆ విధంగా కొంచెం చివరిన వంకరగా ఉండి ఒక కత్తి అది బంగారంతో చేసినటువంటి ఒక చిన్ని ఆభరణం అది అందంగా రక్ష కోసం అన్నట్లుగా కృష్ణ పరమాత్మకి నడుం దగ్గర పెట్టారు ఆ ఆభరణం అలాగే ఈ ఆభరణాలన్నీ ఇప్పుడు లభ్యమవడం లేదు కదా కొన్ని కొన్ని అందుకోసం నిన్న మనం దీన్ని కొంత అర్థం వేరుగా అనుభవించుకోవటం అయింది మరలా ఇప్పుడు మరొక్కసారి ఉచ్చి మణి చుట్టి అన్నారు చూడండి రెండవ పాదంలో ఉచ్చి మణి చుట్టి అనటం ద్వారా ఇక్కడ ఒక విలక్షణమైన అందమైన ఆభరణం చెప్తున్నారు మనకి ఆడపిల్లలకు మాత్రమే ధరింపజేస్తారు పాపిడి బొట్టు అంటారు కదా పాపిట్లో ధరింపజేస్తారు పాపిడి బిళ్ళ అంటారు పాపిడి బొట్టు అంటారు ఇది మనం ఏంటంటే పెద్దగా మనకి పాపిడి తిన్నగా ఎంత ఉంటుందో అంత పెద్ద చైను చివరిన వచ్చి ఒక చిన్న లాకెట్ వచ్చి దానికి వేలాడుతూ ముబ్బలు వచ్చి అందంగా ఆడపిల్లలకి ధరింపజేస్తాం అయితే అలా పెద్దదిగా కాకుండా చిన్ని పాపిడి బిళ్ళలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కూడా పిల్లలకి అలా చిన్ని పాపిడి బిళ్ళ లాంటిది మన కృష్ణ పరమాత్మకు ధరింపజేసిందట యశోదమ్మ ఏ విధంగా ముడి పెడుతుంది కదా ఒక పక్కకి కృష్ణ పరమాత్మకి అందుచేత ముందుకుంటుంది ఆ ముడి అందుకని వెడంకి పెద్ద పాపిడి బిళ్ళ పెట్టడానికి కుదరదు కదా చిన్నదిగా ఉన్నటువంటి ఒక బంగారపు పాపిడి బిళ్ళ పెడుతుంది అది కూడా ఎలా ఉంది మణి చుట్టు మణి చుట్టి అన్నారు చూడండి ఉచ్చి మణి చుట్టి ఆ శిరస్సు భాగంలో అలంకరిస్తారు మణులతో చేసినటువంటి బంగార పుట్టి బంగారంతో తయారయ్యింది మణులు కూడా కూర్చోబడ్డాయి దానిలో అలాగే ముబ్బలు వేలాడుతూ ఉన్నాయట చూడండి ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ఆ శిరస్సు మీదకి పడి ఆ ముబ్బల లాకెట్ చక్కగా దానిలో ఉండేటువంటి ముత్యాల ముబ్బలన్నీ కూడా గాలి వచ్చినప్పుడల్లా ఇలా ఊగుతూ ఉన్నాయట అదొక తెలియని అందం కృష్ణయ్య అందగాడు దానికి తోడు ఈ ఆభరణాలన్నీ కూడా వీళ్ళు సమర్పిస్తున్నది దీనికి అనుకున్నాం కృష్ణ పరమాత్మకి అవధ్యం కలగకుండా ఆ అందాన్ని కప్పిపుచ్చేందుకు కానీ అందం మరింత మరింత పెరుగుతుంది ఆభరణాలకి అందం వస్తుంది స్వామికి అందం వస్తుంది అలా వీటి మూలాన అలా అందంగా ఒక చిన్న పాపిడి బుళ్ళ అది కూడా ముత్యాలు వేలాడుతూ ముబ్బలు వేలాడుతూ ఆ ముబ్బలు కూడా గాలికి 
అలా అలా కదులుతూ అందంగా ఉన్నాడు కృష్ణయ్య చూడటానికి ఒంటాల్ నిరై పొరుపు అన్నారు కదా అందమైన కాడతో చేసినటువంటి ఒక బంగారు పువ్వు నిన్న అనుకున్నాం అది అలాగే తొమ్ అలాంటి ఆభరణాలు ఆ చిన్ని బంగారపు కత్తిని నడుముఖేమ వడ్డాణాన్ని ఆ చిన్ని పాపిడి బిళ్ళ వంటి ఒక ఆభరణాన్ని బంగారంతో తయారు చేయబడినటువంటి ఒక పువ్వుని దానికి కాడ కూడా బలంగా అందంగా ఉంది అలాంటి ఆభరణాలు భూమిదేవి తయారు ఆ అర్చునికి సమర్పించుకున్నారు అని అన్నారు ఎనిమిదవ పాసరంలో ఇక తొమ్మిదవ పాసరంలో చూడండి ఇక్కడ వెయ్య కలై పాహి కొండ అని ఉంది మూడవ పాదంలో మనం గమనించినట్లయితే అనగా మగలేడి వాహనమైనటువంటి దుర్గాదేవి అనుకున్నాం ఇక్కడ వీళ్ళందరూనేమో బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలందరూ కూడా అనేక రకాలైన ఆభరణాలు సమర్పించారు పరమాత్మకి కానీ ఈ దుర్గా అన అని పిలువబడేటువంటి ఆ యోగ మాయ యోగ మాయయే దుర్గగా చెప్తారు అలాగే యోగ నిద్రాదేవిగా కూడా చెప్తారు యోగ మాయగా కూడా చెప్తారు ఈమెని ఈమెయ కృష్ణ పరమాత్మ కన్నా ముందుగా తోడ పుట్టినది కదా ముందుగా అవతరించినటువంటిది కనుక ఈమె గురించి ఇక్కడ ఈ పాసులలో ఈ దుర్గ ఏమి సమర్పించింది అనేది చెప్పారు యోగ మాయ ఆమె వీరందరూ సమర్పించినట్లుగా కాకుండా కృష్ణ పరమాత్మకి అవత్యం కలగకుండా ఆభరణాలు మరింత అందం పెంచుతాయే గాని ఆ దృష్టి దోషాన్ని ఏం పోగొట్టలేవు అని అనుకున్నారు అందుకని ఒక పరిమళ ద్రవ్యంతో కూడినటువంటి పసుపుని చక్కగా ఒళ్ళంతా కూడా మర్దన చేశారు కనులకు కాటుక పెట్టారు దృష్టి తగలకుండా కూడా కాటుక పెట్టారు అలంకరించారు ఇలాగా సింధూరాన్ని అలంకరించారు ఇవన్నీ చేశారు వెయ్య కలై పాహి కొండు వేగము గల మగలేరి వాహనమైన దుర్గ అన్నారు ఇక్కడ చూడండి ఈమె యోగమాయ అంటారనుకున్నాం కదా తిరుక్కోవలూరు దివ్యక్షేత్రంలో కూడా కృష్ణదుర్గ అని వేం చేసి ఉంటారు లోపలే కోవెలు లోపల తిరుమంగయ్య ఆల్వార్ పావసరాలలో కూడా ఈమె గురించి ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది మనకి అలా వెయ్య కలై పాహి కొండు అంటే ఆమెకి లేడీ వాహనంగా ఉంటుంది నిజానికి మనకి వ్యాస భగవాను యొక్క భాగవతం తీసుకున్నట్లయితే ఆ యోగమాయ ఆవిర్భవించినటువంటి సమయంలో మనకు ఒక శ్లోకం చెప్తారు ఆ శ్లోకం ప్రకారంగా చూసుకుంటే అష్టభుజాలతో ఉంటుంది యోగమాయ ఆ అష్టభుజాలలో భుజాలతో అనగా అష్ట శ్రీహస్తాలు ఈ ఎనిమిది చేతులతో ఉంటుంది యోగమాయ ఎనిమిది చేతులలో కూడా ధనసు సూలము ఈటె డాలు ఖడ్గం శంఖం చక్రం గద మొత్తం ఎనిమిది ఆభరణాలు ఈ ఎనిమిది ఆభరణాలు పట్టుకుని అష్టభుజిగా అవతరించింది అని మనకు కృప చేశారు వాల్మీకి మన చెడు వ్యాస భగవత్ భాగవతంలో అయితే పోతన భాగవతం అని ఇంకొకటి ఉన్నది ఇది ప్రమాణం కాకపోయినప్పటికీ దీనిలో ఏంటంటే చతుర్భుజిగా చెప్పారు ఈ యోగమాయని ఈమెకి ఆర్య మహాదేవి అని కూడా పేరు చెప్పారు శ్రీ పాంచరాత్ర కౌమోదిక అనే గ్రంథ గ్రంథంలో దిట్టకవి లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు అనేటువంటి వారు ఈ ఆర్య మహాదేవి గురించి ప్రస్తావన చేశారు వారు పోతన భాగవతాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని చెప్తున్నారు సనత్ కుమార సంహిత అనేటువంటి ఒక వేద వేదానికి సంబంధించినటువంటి ఒక సంహితలో శివరాత్రంలో మొదటి అధ్యాయంలో ఇరవై శ్లోకంలో చెప్పారు రెండు చేతుల్లో శంకు చక్రాలు ఉంటాయని కింద కుడి చేతిలోనేమో త్రిశూలం వంటి ఆయుధం ఉంటుందని ఎడమ చేతిలోనేమో పొడవైన తనసు ధరించి ఉంటుందని లేడీని వాహనంగా ధరించి ఉంటుంది ఈమె ఆర్య మహాదేవి అని చెప్పారు పోతన భాగవతాన్ని అనుసరించి శ్రీ పాంచరాత్ర కౌమోదకి అనేటువంటి గ్రంథంలో దిట్టకవి లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు ఈ లేడీ వాహనం అని ఎందుకు అనేది అడిగానికి ఒక సందేహం దానికోసం నిన్న ఒకసారి పరిశీలిస్తే పెద్దలు కృప చేశారు ఈ విధంగా మనకి సాధారణంగా దుర్గాదేవి వాహనం సింహం అని చెబుతారు పులిగా కూడా చూపిస్తారు సింహంగా చూపిస్తారు అయితే ఇక్కడ లేడీ వచ్చింది మగ జింక అంటారు లేదా లేడీ అంటారు ఇలా మనకి ఇంకెక్కడైనా ఉందా అంటే పోతన భాగవతం ప్రకారం అయితే కనిపిస్తుంది కానీ మనకి వ్యాస భాగవతం ప్రకారం దీనికి ఎక్కడ మనకి ప్రమాణం లేదు అలా లేడీని వాహనంగా ధరించినటువంటి ఈ ఆర్య మహాదేవియే యోగమాయ అని యోగ నిద్రాదేవి అంటారు అని దీని ప్రకారం ఒక అభిప్రాయం ఒక నిర్వాహం ఇలా కూడా ఉన్నది ఆ రుక్మిణి పిరాట్టి కృష్ణ పరమాత్మను వివాహం ఆడడం కోసం ముందుగా ఆ తిరుక్ కళ్యాణానికి ముందుగా ఈ ఆర్య మహాదేవినే సేవించింది అని ఆమె కోవెలలో ప్రవేశించి పూజలు చేసి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ మెరుపు వేగంతో వచ్చి రుక్మిణి పిరాట్టిని వివాహం చేసుకుని ద్వారక చేరుకున్నాడు ద్వారకకు చేరుకున్నాక వివాహం చేసుకున్నారు అనేటువంటి ఒక ఐతిహ్యం ఉంది అయితే ఈమె ఆర్య మహాదేవి అనటానికి మనకి ప్రమాణం అయితే 
పోతన భాగవతం నుంచి వారు తీసుకున్నారు మనకి ప్రమాణం ఏంటంటే వ్యాస భాగవతం వ్యాస భాగవతంలో అలా ఇవ్వలేదు కానీ అష్టభుజిగా అవతరి అవతరించింది యోగమాయ అన్నారు అయితే ఈ పాసనంలో మాత్రం తొమ్మిదవ పాసనంలో మనకి యోగమాయ ఇవన్నీ కూడా ఏది పసుపు పొడితోటి చక్కగా ఒళ్ళ ఒళ్ళంతా కూడా మర్దన చేశారు అతిరుమేని అంతా కూడా ఆపాద మస్తకం అలాగే కన్నులకు కాటుకు అలంకరించి సింధూరాన్ని అలంకరించి పక్కనే వచ్చి నిలుచున్నది దుర్గా కనుక నీవు ఇంకా ఏడవకు కృష్ణయ్య అంటూ కృష్ణ పరమాత్మకి జోల పాడారు ఈ తొమ్మిదవ పాసురంలో యశోధమ భావనలో స్వామి పెరియాల్ వారు ఇక ఈ పది పాసురాలు ఎవరైతే అనుభవించుకుంటారో సేవిస్తారో అటువంటి వారికి దుఃఖం అనేది ఉండదు అంటూ పదవ పాసరంలో పలశృతి పాసరంలో మనకు కృప చేశారు నిన్నటి రోజున ఇక నేడు మనం దాని తర్వాత పథకమైన తన్మోహత్తు చుట్టి అనే పథకంలోకి ప్రవేశిస్తాం ముందుగా అవతారిక చూద్దాం ఈ తన్ముఖత్తు చుట్టి ఏంటి అంటే ఈ పది పాసురాలలో కూడా కృష్ణ పరమాత్మ పాకుటం వచ్చేసిందట చిన్న పిల్లవాడు కాస్త ఆ ఊయ్యాల నుంచి కొంచెం కొంచెం పాకుతున్నట్లుగా మనకి అనుభవింప చేస్తున్నారు ఈ పాసురాలు పెరియాల్ వారి తిరుమూరి పాసురాలు అన్ని కూడా స్వ పెరియాల్ వారు చూస్తే మనం గనక వండమాడంగలు తీసుకుంటే వండమాడంగల్లో అవతారిక అవతార వైభవాన్ని మనకు కృప చేశారు ఆ తర్వాత సీతక్కడల పాసురాలలోనేమో స్వామి యొక్క అందాన్ని అభివర్ణించారు తిరుమేని సౌందర్యం ఆ పాదమస్తకం అలాగే మాణిక్యం కెట్టి పాసురాలలో ఆ పరమాత్మకు ఈ జోల పాడుతూ నిద్ర పుచ్చుతూ వివిధ ఆభరణాలు ఎవరెవరు సమర్పించారు అనేది మనకి కృప చేశారు మాణిక్యం కట్టీలో ఇప్పుడు తన్ముఖత్తు చుట్టిలో కొంచెం కొంచెం పెరిగాడు కృష్ణయ్య ఇంకొంచెం పెద్దగా అయ్యాడు ఇలా కృష్ణ పరమాత్మ అవతరించిన నాటి నుంచి నిదానంగా ఆ స్వామి పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి వైభవాన్ని మనకి కృప చేస్తారు అంచెలంచెలుగా పెరియాల్వార్ తిరుమూరి మొత్తం దివ్య ప్రబంధం అంతా కూడా స్వామి పెరియాల్వార్లు యశోధమ భావనలో కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క చిన్ననాటి చేష్టితములు ఆ పెంపకము ఎలా జరిగింది ఏమిటి అనేది అంతా కూడా మనకి వివరిస్తూ వచ్చారు ఈ సాహిత్యానికే తమిళంలో పిళ్ళై తమిళ్ పిళ్ళై తమిళ్ అనేటువంటి ఒక పేరు అంటే ఇలా చిన్నప్పుడు అవతరించిన దగ్గర నుంచి నిదానంగా కొంచెం కొంచెం పెరగటం పాకడం ఇలాంటి చేష్టితాలన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా వదలకుండా అనుభవిస్తారు స్వామి పెరియాల్ వారు ఇలా ఒక బాలుడు లేదా బాలిక యొక్క చిన్ననాటి అవస్థ నుంచి అదంతా కూడా వర్ణించటాన్ని పిళ్ళై తమిళ్ అంటారు ఆ సాహిత్యాన్ని ఇది తమిళ సాహిత్యంలో ఒక ప్రక్రియ ఈ ప్రక్రియలో సాగుతుంది మనకి పెరియాల్ వారి తిరుమూరి మొత్తంగా కూడా అలా ఈ తన్ముఖత్తు చుట్టికి వచ్చేటప్పటికి కృష్ణ పరమాత్మ ఆ మాణిక్యం కట్టీలో ఊయలలో పడుకొని ఉన్నాడు కదా నిద్రించారు కదా ఆ స్థాయి నుంచి కొంచెం పెరిగాడు పెద్ద అయ్యి పాకడం వచ్చేసిందట ఇక పాకుతూ బయటకు వెళ్ళిపోయి ఇంటి బయటికి ఒళ్ళంతా మురికి చేసేసుకుంటున్నాడు మరి కృష్ణ పరమాత్మకేమో ఇన్ చక్కగా అలంకరించి అందమైన ఆభరణాలన్నీ ధరింపజేసి మొచ్చటగా తయారు చేసి సిద్ధం చేసింది మన యశోదమ్మ ఆ కృష్ణ పరమాత్మేమో మరి కొండి కృష్ణుడు కదా అల్లరి అల్లరి చేసేస్తున్నాడు పాకడం వచ్చిందంటే చాలండి ఈ పిల్లల్ని పట్టుకోలేవు ప్రాణం తీసేస్తున్నారనుకోండి అసలు ఏమీ అన్ని గోళే అంతా గోలే ఇల్లంతా ఆగమాగం చేస్తున్నాడు అని మనం ఎలా అయితే అనుకుంటామో ఇదిగో యశోదమ్మ కూడా అలాగే కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అల్లరి చేసిన చెప్తుంది అలా చెప్తూ ఈ తన్ముఖత్తు చుట్టి అనేటువంటి పదికల్లో పది పాసురాలలో కూడా కృష్ణ పరమాత్మ బయట ఆడుకుంటూ మురికి చేసుకుంటున్నాడు అని చంద్రుణ్ణి చూపించి ఓ కృష్ణ ఓ చంద్రుడా ఇదిగో చూడు కృష్ణయ్య పిలుస్తున్నాడు రావయ్య అంటూ కృష్ణయ్య ఆగడాలు కృష్ణయ్య తెలిపి చేష్టతాలు అన్ని ఆ చంద్రుడికి చెప్పటం అలాగే చంద్రుడయ్య ఆ చందమామ రావయ్య అంటూ పిలవటం ఇలా సాగుతుంది ఈ పాసురాలన్నీ కూడా ఇది నేపథ్యం ఇక మనం మొదటి పాసురాన్ని ఒకసారి సేవించుకున్నట్లయితే తన్ముఖత్తు చుట్టి తూంగ తూంగ తవడందు పోయి పొన్ముహకింగిణి ఆర్ప పరుది అలై కిందాన్ ఎన్ మొహన్ గోవిందన్ కోటినైల మామది నిన్ మొహం కన్నుల వాహిల్ నీంగే నోకిపో అందమైన పాత్రాలండి పిరియాల్ వారి తిరుమూరి మొత్తం కూడా కన్నన్ వైభవమే అతృప్తామృతమైనటువంటి పాసురాలు ఎంత అనుభవించినా తనివి తీరనటువంటి పాసురాలు ఆహా ఈ పాసురాల్లో చూడండి ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని అనుభవించినట్లయితే మనం తన్ముహత్తు చుట్టి అన్నారు 
అందుకనే ఇందాక అడిగాను ఈ మాణిక్యం కట్టి పాసురాల్లో ఎనిమిదవ పాసురం తీసుకుంటే మనకి రెండవ పాదం చూడమన్నాను ఉచ్చి మణి చుట్టి అన్నారు అక్కడ ఉచ్చి మణి చుట్టి అంటే ఒక చిన్న పాపిడి బిళ్ళ దానికి ముత్యాలు ఒక మువ్వలు అలా వేలాడుతూ ఉన్నాయి అని అనుభవించుకున్నాం కదా ఒక అందమైన ఆభరణం ఉచ్చి మణి చుట్టి అంటే చిన్న పాపిడి బిళ్ళ వంటి ముత్యాలు మువ్వలు వేలాడేటువంటి ఒక ఆభరణం అదే ఉచ్చి పూచ్చుట్టి అంటేనేమో ఇది సూర్యుడు చంద్రుడు అని మనం అలంకరిస్తాం కదా చిన్న పిల్లలకి అలాంటి ఒక ఆభరణం అనమాట అంటే గుండ్రంగా ఉంటుంది వలయాకారంలో చుట్టి అంటేనే చుట్టు అని వలయం అని అర్థం అంటే గుండ్రంగా ఉంటాయి బిళ్ళల లాగా అలా ఆ ఉచ్చి పూచ్చుట్టి అంటే సూర్యుడు చంద్రుడు లాగా పెడతాం కదా మనం దాంట్లో సూర్యుడు అనేటువంటి ఆభరణం మనం ఏదైతే అంటామో దాన్ని ఉచ్చి పూచ్చుట్టి అంటారు వాళ్ళు అలా అంటే ఒక ఆభరణం అనమాట ఇక్కడ ఈ పాసరం వచ్చేటప్పటికి తన్ముఖత్తు చుట్టిలో తన్ముఖత్తు చుట్టి ఇది కూడా ఒక గుండ్రని ఆభరణం ఎలా ఉంది అంటే ఇది కూడా ముఖం మీద మువ్వలు ఉండి ఒక పాపిడి బిళ్ళ వంటి ఆభరణమే ఈ ఆభరణం కూడా ఎలా ఉన్నదంటే ఆ ముఖం మీద కదిలే మువ్వల ఆభరణంతో పరమాత్మ తూంగ తూంగ తవ్వడంపోయి అవి వేలాడుతూ ఉన్నాయట మువ్వలు చుట్టూ ఆ ముఖం మీద అవన్నీ వేలాడుతూ ఉంటే పాకుతూ వెళ్ళాడు పొన్ముఖ కింగిని ఆర్ప పొన్ను అంటే అందమైన అనే ఒక అర్థం వస్తుంది అలాగే బంగారము అనే ఒక అర్థం కూడా వస్తుంది అలా పొన్ముఖ కింగిని ఆర్ప కింగిని అంటే ఏమనుకున్నాం చిరు గజ్జలు పట్టీలు అంటాం కదా గజ్జలు శబ్దం చేస్తూ ఉంటాయి మువ్వలు అలా చిరు గజ్జలు ఆర్ప శబ్దిస్తూ ఉంటే పాడువి అలై కింద దుమ్ము పూసుకున్నాడయ్యా ఎన్ మహన్ గోవిందన్ ఎన్ నా యొక్క మహన్ కుమారుడు గోవిందన్ ఈ గోవిందుడు కూతినేయమతి చేష్టలను కూతినే అంటే చేష్టలను ఇళమామతి బాలచంద్రుడా నిన్ముఖం కన్నుల వాహిల్ నీ ముఖంలో కన్నులు ఉంటే గనక నీంగే నోకిపో నీ ఇంగే నీవు ఇక్కడికి నోకిపో వచ్చి చూసి పో వెళ్ళయ్యా అంటుంది ఒక్కసారి సారాంశాన్ని చూద్దాం ఈ పాసులంలో మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా కృష్ణ పరమాత్మకి కాస్త పాకడం వచ్చేసింది అందంగా తయారు చేసింది యశోదమ్మ కదిలే ముబ్బల ఆభరణం అందంగా ఉన్నది ఆ ఆభరణం ఇంకా అందమైన మన కృష్ణయ్యకి అలంకరించింది చక్కగా అది ముఖం పైన ఆ ముబ్బలన్నీ వేలాడుతూ ఉంటే కృష్ణ పరమాత్మ పాక్కుంటూ ఆ పాదాలు కొండేటువంటి ఆ పాకుతూ ఉన్నాడా పాకు ఉన్నప్పుడు ఆ చిరు గజ్జలు అలా శబ్దిస్తూ ఉన్నాయట పాకేటప్పుడు ఏం చేస్తారు ముందు ఒక కాలు ముందుకంటారు తర్వాత రెండవ కాలు అంటారు మళ్ళీ ముందు కాలు అన్నది మళ్ళీ ఇంకొంచెం ముందుకంటారు ఇలా పాకుతూ వెళ్ళేటప్పుడు రెండు కాళ్ళు కూడా ఒకేసారి కాదు కదా శబ్దం గమ్మత్తుగా అందంగా వస్తుందట ఆ చిరు గజ్జల శబ్దం చాలా అందంగా ఉంది స్వామి అందంగా ఉన్నాడు ఆ ముబ్బలు వేలాడుతున్నటువంటి ముబ్బలు అందంగా ఉన్నాయి కానీ బయటకు వెళ్ళిపోయి దుమ్మంతా పూసుకున్నాడు ఒళ్ళంతా ఇదిగో నా కొంటె కృష్ణుడు నా కుమారుడు గోవిందుడు ఈయన చేష్టలు చూద్దూ గాని రావయ్య ఓ చందమామ రా నీకు గనక కళ్ళు ఉంటే బయటకు వచ్చి మా కృష్ణయ్యని చూసిపో అని పిలుస్తున్నారు ఈ పాసనంలో మనకి యశోదమ్మ చూడండి కృష్ణ పరమాత్మకి యశోదమ్మ ఎంత బాగా అలంకారం చేస్తారంటే పిల్లలు కదండి ఒక్కొక్కసారి ఏమో బుద్ధిగా ముద్దుగా కనిపిస్తారు అంతలోకి వాళ్ళకి కొంచెము జలుబు దగ్గు ఏదో కొంచెం ఏదైనా అవర్జన చేసింది అనుకోండి అంతలోకి చిక్కిపోయినట్లుగా కనపడతారు కదా ఇంతలోకి తీసేస్తారు అంతలోకి కొంచెం బుద్ధిగా కాస్త మళ్ళీ ఎంతో పోషణ చేస్తే కానీ కొంచెం బుద్ధిగా కనపడరు కృష్ణ పరమాత్మ కూడా ఇదే విధంగా ఉంటూ ఉంటే చిన్నప్పుడు ఆ యశోదమ్మ ఏం చేసేది బొద్దుగా ఉన్నప్పుడేమో అమ్మో కృష్ణ పరమాత్మ బొద్దుగా ముద్దుగా అందంగా ఉన్నాడు వీళ్ళ దిష్టి తగులుతుందేమో అని చెప్పి కృష్ణ పరమాత్మకి బెండకాయ ఆకారంలో బెండకాయ లేడీస్ ఫింగర్స్ అంటారు కదా బెండకాయ బెండకాయ ఆకారంలో ఒక సన్నగా పొడవుగా ఉండేలాగా ఒక ఆభరణం ఉండేది విలక్షణమైన ఒక ఆభరణం అలాంటి ఆభరణాన్ని ఆ శిరస్సు మీద ధరింపజేసేదట యశోదమ్మ అప్పుడు ఏమవుతుంది ముఖం కొంచెం కోలగా కనిపిస్తుంది గుండ్రంగా ఉన్న ముఖం కాస్త ఈ ఆభరణ మూలాన కొంచెం కోలగా కనిపించి అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మను చూడగానే ఆహా బొద్దుగా ఎంత బాగున్నాడు అని దృష్టి పెట్టకుండా ఉంటారు ఎదురుగా చూసినటువంటి వాళ్ళు అని అలా అలాంటి ఆభరణం ధరింపజేసేదట అదే అవి చెవులకు కూడా ఉంటాయి 
చెవులకి లోలాకులు లాంటివి అనమాట ఈ బెండకాయ ఆకారంలో చెవులకి లోలాకులు ఆ ముఖము వెడల్పగా ఉన్నప్పుడేమో బెండకాయ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి ఆ లోలాకులని చెవిదుద్దుల్ని అలంకరింపజేసేది యశోదమ్మ అదే ఒక్కొక్క పర్యం ఒక్కొక్క పర్యాయం కృష్ణ పరమాత్మ ఏదైనా కొంచెం చిక్కినట్లు కనపడ్డాడు అనుకోండి మళ్ళీ అందం తగ్గిపోయినా కూడా కష్టమే యశోదమ్మకి తను చూసుకోవడానికి అందంగా కనిపించాలి కదా కృష్ణ పరమాత్మ అందరికీ అందంగా కనిపించాలి వెంటనే ఏం చేస్తుంది ఈ చుట్లు పెడుతుందట అంటే చుట్టు అంటే ఏమనుకున్నాం గుండ్రంగా ఉండేటువంటి ఒక ఆభరణం అలా గుండ్రని ఆభరణాలని చెవిదుద్దుల్ని అలంకరింపజేస్తుంది కృష్ణ పరమాత్మకి అవి గుండ్రంగా ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది ముఖ ముఖం అంతా కూడా కొంచెం గుండ్రంగా కనిపిస్తుంది కోల ముఖం కాస్త కొంచెం గుండ్రంగా ఒక భావన వస్తుంది అలా కృష్ణ పరమాత్మ చిక్కగానేనేమో బెండకాయ వంటి పొడవ అయినటువంటి చెవిదిద్దులు పెడుతుందట అలాగే ఆయన కొంచెం ఒళ్ళు చేయంగానేనేమో ఒళ్ళు చేస్తేనేమో బెండకాయ వంటి ఆభరణాలు చిక్కితేనేమో గుండ్రని ఆభరణాలు ఇలా వేసి చూసుకొని మురిసిపోతూ ఉంటుంది ఆ యశోదమ్మ ఎన్ని రకాలు ఎన్ని రకాలు ఆ పరమాత్మకి ఎన్ని అలంకారాలు చేసి మురిసిపోయింది పాపం దేవకి దేవి కన్నదే గాని ఏమీ చేసుకోలేకపోయింది కృష్ణ పరమాత్మకి అలంకారాలు గాని ఆయన చేష్టితములు చూడలేకపోయింది ఆయన పాకడం చూడలేకపోయింది ఈ రోజుల్లో పిల్లలు చూడండి మా వాళ్ళకి పిల్లలు పుడితే పాకుతూ ఉన్నారు గాని మొదటిగా ఊ అన్నది ఎప్పుడు మొదటి అమ్మ అన్నది ఎప్పుడు మొదటి పాకింది ఎప్పుడు మొదటి చేయి పట్టుకున్నది ఎప్పుడు ఇలా అన్ని రాసుకుంటూ వస్తున్నారు ఇవన్నీ ఏంటంటే గుర్తులు అందమైన గుర్తులు మన పిల్లల గుర్తులు అలా యశోదమ్మ అన్నీ అనుభవించింది పాపం దేవకి దేవి ఏమీ అనుభవించలేకపోయింది అందుకే అంటారు యశోదమ్మని చూసి ఆ తిరువాయిపాడి రేపలిలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఎన్న నోన్ను నోత్తాను గులో ఇవనే పెద్ద వైరుడయ్యా అంటారట ఆహా ఏమి నో నోచిందో కదా ఇంత భాగ్యాన్ని పొందింది యశోదమ్మ ఇంత కృష్ణ పరమాత్మని తన గర్భాన మోసింది అని ఆశ్చర్యపోయేవారట అక్కడ ఉండేటువంటి తిరువాయిపాడిలో ఉండేటువంటి మిగతా గోపికలందరూ కూడాను ఆమెకి ఆమెని ఆమె యొక్క భాగ్యాన్ని చూసి ఆనందించేవారు కొంతమంది ఈర్ష్యబడేవారు కొంతమంది చూడండి ఎప్పుడు కూడా భాగవతులను చూసి ఈర్ష్య పడకూడదు భాగవతులతో తాము సమానమని తలవకూడదు వారి కంటే మాకు ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంది వారి కంటే మాకు ఎక్కువ తెలుసు అని కూడా అనుకోకూడదు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నానమ్మా ఇది భాగవత అపచారం ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు తనకి ఏదైనా తన పట్ల ఏదైనా అపచారం చేసినా సహిస్తాడు గాని భగవత్ అపచారం కూడా సహిస్తాడు గాని భాగవత అపచారం మాత్రం సహించనే సహించడు అందుకని అది ఎలా ఉండాలి అనేది మనకి శ్రీవచ్చిన భూషణ దివ్య శాస్త్రం అని ప్రపత్తి శాస్త్రం ఈ శ్రీ కోసంలో ఈ గ్రంథంలో రహస్య గ్రంథం ఇది స్వామి పిళ్ళే లోకాచారుల వారు కృప చేసినటువంటి పద్దెనిమిది రహస్యాలు అష్టాదశ రహస్యాలు అంటారు దానిలో మొట్టమొదటిది ముముక్షిప్పడి అయితే రెండవది శ్రీవచ్చిన భూషణం మనం తప్పకుండా సేవించి తీరవలసినటువంటి గ్రంథం దీనిలో ఒక శిష్యుడు ఎలా ఉండాలి సత్యశ్య లక్షణాలు ఏంటి సదాచార్య లక్షణాలు ఏంటి అనేది చెప్పడమే కాక ఆచార్య అభిమానమే ఉత్తారకం అని తెలియజేసేటువంటి ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం ఈ గ్రంథంలో చెప్తారు సాటి భాగవతులతో మనం సమానమని కూడా తలచుకోకూడదట వారు గొప్పవారండి వారు జ్ఞానవంతులండి అని అలా అనుకోవాలట ఇలా పక్క భాగవతులతో మనల్ని మనం సమంగా పోల్చుకోవడం కూడా పెద్ద దోషమని చెప్తారు అలాంటిది వారి పట్ల ఈర్ష్య అసూయలు ప్రదర్శించడం అనేది మరింత దోషం అది భాగవత అపచారం అది అసలు సహించనే సహించడు మనం ఎన్నో అపచారాలు చేస్తాం భగవత్ భాగవత అపచారం అసహ్యాపచారం సహ్యాపచారం ఇలా ఎన్నో అయితే అన్నిట్లోకి వెళ్ళా కూడా అస్సలు సహించినది పరమాత్మకి ఇష్టం లేనిది భాగవత అపచారం కనుక ఎన్నడూ కూడా భాగవతుల పట్ల అపచార పడద్దమ్మా అలాగే అడిగిన ఏదన్నా చెప్తే జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్నానమ్మా అనగా ఇప్పుడు భాగవతుల పట్ల అపచార పడద్దు అని అన్నానంటే అందరినీ సమంగా చూడకూడదు వారు ఎదుటి వారు మనకన్నా జ్ఞానవంతులు అన్నారంటే అడియని గురించి చెప్పడం లేదు ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు మీరిద్దరు ఉన్నారు గోష్ఠిలో ఆ పక్క నామకి ఎంత జ్ఞానం ఉందని వారు మంచే చూడాలి కానీ మనం వారిని చూసి ఈర్ష్య పడకూడదు అలా చెప్తున్నా అలాగే మొన్న ఒక రోజున అడియను ఒకరు అడిగేనంటే ఏంటి దేవర వారు అంటే ఏంటి అని సందేహం అడిగితే దానికి చెప్పాను అడి ఏనంటే మన గురించి మనం చెప్పుకునేటప్పుడు సంబోధించుకునేటప్పుడు ఈ దాసుడు లేదా దాసురాలు అని చెప్పాలి ఎదుటి వారిని సంబోధించేటప్పుడు దేవరవారు అని సంబోధించాలని చెప్పాను అయితే కొంతమంది అడియన్ని అంటే ఈ దాసురాల్ని నన్ను 
దేవరవారు అని సంబోధించాలని చెప్పుకుంటుందండి ఆవిడ క్లాసుల్లో అని చెప్పుకుంటున్నారట చూడండి ఎంత అపార్థాలకు దారితీస్తుందో అడియన్ సందర్భం వచ్చినప్పుడు ప్రపన్నుల యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది కూడా మనకి పూర్వ ఆచారులు ఆళ్వార్లు ఏ విధంగా అయితే అంతర్భాగం చేసి మనకి అనుగ్రహించి ఉన్నారో పాసురాలలో అంతర్భాగంగా స్వామి కళ్యాణ గుణాలలో అంతర్భాగంగా అలాగే ఆ ప్రపన్న లక్షణాలు అడియన్ ఆచారుల వద్ద విన్నదానికి కూడా మీతో పంచుకునే ఒక ప్రయత్నం మనల్ని మనం సంబోధించుకునేటప్పుడు అడియన్ ఈ దాసుడు లేదా దాసురాలు అని చెప్పుకోవాలి అలాగే ఎదుటి వారిని సంబోధించేటప్పుడు దేవరవారు అని సంబోధించాలి ఎదుట ఉన్నది అడి నేను కాకపోయినా ఇంకెవరున్నా సరే ఎదుటి వారిని సంబోధి పెద్దల్ని ఎవరినైనా సంబోధించేటప్పుడు దేవరవారు అని సంబోధించాలి ఎదుటి వారిని సంబోధించేటప్పుడు మనల్ని మనం చెప్పుకునేటప్పుడు అడి ఏనని చెప్పాలి అలాగే పక్క భాగవతులు బాగా చదివేస్తున్నారు వారికి బాగా వచ్చేస్తుంది తప్పమ్మ చాలా తప్పు ఎవరి ఐక్యూ లెవెల్స్ ని బట్టి వారు గ్రహించగలుగుతారు మీకు ఒకసారికి రాలేదనుకోండి పది సార్లు సాధన చేయండి సాధన సాధ్యతే సర్వం అన్నారు కనుక సాధన చేస్తే రానిదంటూ ఏమీ లేదు సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన తప్పకుండా వస్తుంది అందరికి వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా అలాగా ఈర్ష్య అసూయల పడటం పక్కవారి మీద అనేది మాత్రం వద్దు అది చాలా భాగవత అపచారం అలాగే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఈ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క చేష్టితలన్నిటినీ కూడా చూడటానికి రావయ్య ఓ బాలచంద్రుడా నీకు కనుక కన్నులు ఉంటే బయటకు వచ్చి చూసి కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఈ తిరుముఖ మండలం ఉన్న విధానాన్ని చూసిపోవయ్యా అంటూ పిలిచారు ఎందుకు చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ ఈశ్యాసుయుల గురించి అంటే అక్కడ ఆయపాడులో ఉండేటువంటి వారందరూ యశోదమ్మను చూసి మురిసిపోయేవారట ఆహా ఏ నో నోచిందో కదా ఇంతటి పరమాత్మని తన కడుపును మోసిందే ఆ దివ్య చేష్టితలన్నీ చూడటం అంటే మాటలా అండి దేవకీదేవి కన్నతల్లి అయినప్పటికీ ఆ భాగ్యం యశోదమని వరించింది అలా చెప్తున్నారు ఇక రెండవ పాత్రం ఒకసారి పాత్రాన్ని అనుసంధించుకుందాం ఎన్ సిరు కుట్రన్ ఎన కోరి నమోదు ఎంపిరాన్ తన్ సిరు కైగడాల్ కాట్టి కాట్టి అయ్యై కిందాన్ అంజన వన్నోడు ఆడలాడ ఉరుది ఏల్ మంజుల్ మరయ్యాదే మామతి ఈ పాత్రంలో ఒకసారి ప్రతి పదార్థం చూసినట్లయితే ఎన్ సిరు కుట్రన్ ఎన్ నా యొక్క సిరు కుట్రన్ కుట్రన్ అంటే చిన్ని బాలుడు అని అర్థం సిరు కుట్టన్ సిరు అంటే చిన్ని కుట్టన్ అన్న బాలుడు నా చిన్న పిల్లవాడు ఎన కోరి నమదు ఎంపిరాన్ కృష్ణస్వామి గురించి చెబుతున్నారు ఆ శ్రీకృష్ణ స్వామి నాకు సాటి లేని ఇంప అయిన అమృతంతో సమానము నాకు ఉపకారకుడు ఎం పిరాన్ పిరాన్ అంటే ఉపకారకుడు పిరాటి అంటే ఉపకారకురాలు అని అర్థం అలాగే ఎం పిరాన్ నాకు ఉపకారకుడు తన్ సిరు కై ఘడాల్ తన చిన్న చిన్న చేతులతో కై అంటే చేతులు సిరు చిన్న చిన్న కై ఘడాల్ చేతులతో కాట్టి కాట్టి అయ్యే కింద నిన్ను చూపించి చూపించి పిలుస్తున్నాడయ్యా అంజన వండనోడు ఆడలాడ ఉరిది ఏల్ మంజిల్ మరయ్యాతే మామతి మగయిందు ఓడివా అన్నారు చూడండి ఈ పాత్రంలో శ్యామల వర్ణుడిగా కీర్తిస్తున్నారు అంజన వండనోడు అన్నారు చూసారా అంజన వండనోడు అంటే శ్యామల వర్ణుడు అనగా ఆ కాటుక వంటి ఆకారంలో అంత వర్ణంలో ఉంటాడు నల్లని నలుపు అనుకున్నాం కదా అయితే నలుపని కాదు అది ఒక రకమైనటువంటి మిక్సింగ్ ఆఫ్ కలర్స్ అంటారు కదా అలా అన్ని రకాలు కలయికగా ఉంటాడు స్వామి బంగారు వర్ణంలో మెరుస్తూ ఉంటాడు నీలమేఘ వర్ణంలో ఉంటాడు శ్యామల వర్ణుడుగా ఉంటాడు ఇక్కడ అంజన వర్ణనుడు అన్నారు ఆడలాడ ఉరుదేల్ ఆట్లాడదలుచుకుంటే మంజిల్ మరయ్యా తే మామది ఆ మబ్బుల్లో దాక్కోకుండా మామతి ఓ బాలచంద్రుడా మామతి అంటే బాలచంద్రుడా అని అర్థం మగిందు ఓడివా సంతోషంతో పరిగెత్తుకుంటూ రావయ్యా ఓడి వా వా అంటే రా ఓడి అంటే పరిగెత్తుకుంటూ రా ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి నాలుగవ పాదంలో మంజిల్ అన్నారు మంజల్ అంటే పసుపు మంజిల్ గుడిచ్చారు గుడిస్తేనేమో మబ్బు చూడండి అందుకోసమే పాసరాలు సేవించేటప్పుడు ఎందుకు సంత నేర్చుకోవాలి అంటే ఒక్క అక్షరము పొల్లు పోయినా గుడి పోయినా దీర్ఘం పెట్టినా లేని చోట తేడా వచ్చేస్తుంది అర్థం మొత్తం మారిపోతుంది అలాగే ప్రొనౌన్సియేషన్ పలికే విధానంలో తేడా వచ్చినా కూడా అర్థం మారిపోతుంది పిరు తుజాయ్ అంటే తులసి పిరు తుజాయ్ తుజాయ్ అంటే అదొక దోషభూయిష్టమైనటువంటి పదం అలా 
మనం పలకటం అనేది స్పష్టంగా పలకాలి చక్కగా నేర్చుకొని అంత పలకాలి అందు ఇక్కడ అందుకని మంజిల్ అంటే మబ్బు మంజల్ అంటే పసుపు అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఈ పాత్రలు ఏమంటున్నారంటే యశోదమ్మ కృష్ణ పరమాత్మ నాకు ఇంపైనటువంటి వాడు చాటి లేనటువంటి వాడు అమృతం వంటి వంటి వాడు నాకు ఉపకారకుడు నా పసి బిడ్డడు తన చిన్ని చిన్ని చిట్టి చిట్టి చేతులతో నిన్ను చూపించి రా రమ్మని పిలుస్తున్నాడయ్యా ఆ శ్యామల వదినతో గనక నీవు ఆటలాడు కావాలనుకుంటే ఆ మబ్బు వెనకాల దాగుకో మాకు రావయ్యా బాలచంద్రుడా సంతోషంగా వచ్చి మా కృష్ణ పరమాత్మతో ఆడుకోవయ్యా ఎం పీరా అన్న ఉపకారకుడితో ఆడుకోవయ్యా అని పిలుస్తున్నారు యశోదమ్మ చూడండి మనకి ఒక పిల్లలకి ఎత్తుకొని వాళ్ళు అన్నం తినకపోతే రాత్రి వేళల్లో ఆ చంద్రుని చూపిస్తూ అందమైన పాట పాడతారు చందమామరావే జాబిల్లిరావే కొండెక్కి రావే కోగు పూలు తేవే చందమామరావే జాబిల్లిరావే కొండెక్కి రావే గోగు పూలు తేవే చందమామరావే జాబిల్లిరావే ఇలా అందంగా పాడుతూ ఉంటే పిల్లలకి మనం వాళ్ళు తెలియకుండానే వాళ్ళు మై మరిచిపోయి ఆ భోజనం నాలుగు ముద్దలు చక్కగా తినేస్తారు అయితే ఈ రోజుల్లో మనం చంద్రుని చూపించడం లేదు పిల్లలకి గోరు ముద్దలు పెట్టడం లేదు వాళ్ళు చక్కగా ఏ టీవీనో ట్యాబ్ లో చూసుకుంటూ కాని చేస్తున్నారు అని అది కాదండి ప్రకృతిని చూపించాలి అందాన్ని చూపించాలి చక్కగా చిన్ననాటి నుంచే ఈ బాల చేష్టితములన్నీ చెప్పుకోవచ్చు చక్క కృష్ణయ్య చేష్టితములు శ్రీకృష్ణ స్వామి చేష్టితములు మహాభారత భాగత భా భాగవత రామాయణ ఇత్యాది ఇతిహాసాల నుంచి చిన్న చిన్న పిట్ట కథలు చెప్పవచ్చు ఇలా మనం గనక పెంచితే మన సంస్కృతి సంప్రదాయం పిల్లలకు అందించిన వారం అవుతాం కొత్త తరానికి అందించిన వారం అవుతాం ఇక ఈ పాత్రలు ఏమంటున్నారంటే మరయ్యాతే మామతి అన్నారు చూసారా మరయ్య అంటే రెండు అర్థాలు ఉన్నాయండి మరయ్య అంటే వేదం అనే అర్థం ఉంది అలాగే దాగుకోవటం అనే అర్థం ఉంది ఇక్కడ మరయ్యాతే అన్నారు దాక్కోవద్దు ఆ మబ్బుల వెనక దాక్కోవద్దు చూడండి మంజిల్ అంటే మబ్బు మంజల్ అంటే పసుపు మరయ్ అంటే వేదం అనే అర్థం ఉంది మబ్బు అనే అర్థం ఉంది ఇక్కడ మరయ్యాతి అంటే ఆ మబ్బు చాటును దాక్కోవద్దయ్యా దాక్కోవటం మరయ్ అంటే దాక్కోవటం అనే అర్థం కూడా ఉంది అలా మబ్బు చాటున దాక్కోవద్దయ్యా వచ్చి కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఇంత చక్క పిలుస్తున్నాడు కదా రా రా అని చిన్ని చిట్టి చిట్టి చేతులతో రావయ్యా అంటూ పిలుస్తున్నారు ఈ పాసురంలో ఇక మూడవ పాసురం ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధించుకుందాం సుత్తుం ఒళి వట్టం సోరంద సోది పరందెంగుం ఎత్తనై సైలుం ఎన్ మహన్ మొహం నేరవ్వాయ్ విత్తహన్ మేంగడవాణన్ ఉన్నై విలిక్కిందా కైతలం నోవామే అంబులి కడుతు ఓడివా మళ్ళీ పిలుస్తున్నారు చందమామని ఈ పాత్రంలో కూడా ఏమని పిలుస్తున్నారు చుట్టూ ఒళి వచ్చం చుట్టూ కాంతి మండలం సూర్యుడు చుట్టుకొని ఉన్నది తేజస్సేము వ్యాపించి ఉంది సోది అంటే తేజస్సు పరం జ్యోతి స్వరూపుడు అని అంటారు కదా స్వామిని పరమాత్మని శ్రీమన్నారాయణని అక్కడ పరం జ్యోతి అంటే ఏంటి అశ్యోతి అంటే తేజస్సు అని అర్థం పరందు అంటే మొత్తం వ్యాపించింది ఎక్కడంతా ఎంగుం అంతటా వ్యాపించింది ఎత్తనై సెయిలుం ఎన్ని విధాలైనా ఎన్ మహన్ మొహం నేరవ్వాయి నా ముఖ నా కుమారుడు ఎన్ మహన్ నా యొక్క కుమారుడి ముఖ కాంతికి సాటి రావట చూడండి కాంతి మండలము అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది కాని వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఈ కాంతి మొత్తం కూడా నా కృష్ణస్వామి యొక్క తిరుముఖ మండలం యొక్క సౌందర్యానికి ప్రకాశవంతానికి సాటి రాదని అంటున్నారు సాటి లేనటువంటి వాడు పరమాత్మ నిరుపమానమైన వాడు సాటి లేనటువంటి ఒప్పులి అప్పని అంటారు కదా ఒప్పు ఇల్లా అప్పన్ గతంలో కూడా మనం అనుభవించుకున్నాం ఒప్పు అంటే సాటి అలా సాటి లేనటువంటి స్వామి విత్తహన్ వేంగడవాణన్ ఆశ్చర్యభూతుడైనటువంటి ఓ వేంకటాచలపతి ఉన్నాయి వెలిక్ కింద నిన్ను పిలుస్తున్న కైతలం నోవామి ఆ శ్రీహస్తం నొచ్చేటట్లుగా పిలుస్తున్నాడయ్యా నా బిడ్డడు అంబులి కడుతూ ఓడివా ఓ చంద్రుడ అంబులి అన్నా కూడా చంద్రుడే మామది అన్నా చంద్రుడే అంబులి అన్నా చంద్రుడే కడుతూ ఓడివా కడితో అంటే త్వరగా ఓడి అంటే ఇందాకే అనుకున్నాం కదా మనకి రెండవ పాత్రలో కూడా వచ్చింది మాకు ఇది ఓడివా ఆనందంగా పరిగెత్తుకుంటూ రా అన్నారు ఇక్కడ కడితు ఓడివా అన్నారు త్వరగా పరిగెత్తుకుంటూ రా పరిగెత్తడమే త్వర ఇంకా దానిలో కూడా త్వరగా పరిగెత్తుకుంటూ రా అంటున్నారు చూడండి యశోదమ్మ 
ఎంత త్వరో బిడ్డ పిలుస్తున్నాడు కదా చిట్టి చిట్టి చేతులతో చందమామ రావే చందమామ రావే అని పిలుస్తున్నాడు కృష్ణయ్య నిన్నే కనుక రావయ్యా మా కృష్ణయ్య ఎటువంటి వాడు ఆ కాంతి మండలం అంత వ్యాపించి ఉందా అది కూడా సాటి రాదు కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క తిరుముఖ మండలం యొక్క కాంతికి చూసావా అటువంటి వాడు నా బిడ్డ సాటి లేని కాంతి కలిగినటువంటి మా కృష్ణయ్య నిన్ను పిలుస్తున్నాడయ్యా రావయ్యా అంటూ ఆ చేయి చెయ్యి నొప్పి పుట్టేలాగా కైతలం నోవామె నోవు అంటే నొప్పి నోవు అంటే నొప్పి నోవామె నొచ్చుకోకుండా త్వరగా రావయ్యా అంటూ పిలుస్తున్నారు ఆ చంద్రుణ్ణి పిలవటం అనేటువంటి ఒక అన్వయంలో సాగుతున్న ఈ పావసరాలన్నీ కూడా పెరియాల్ వారి తిరుమూజిలో ఈ తన్ముఖత్తు చుట్టి అనేటువంటి పది పావసరాలు కూడా కృష్ణ పరమాత్మ అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు నిన్ను కనుక ఓ చందమామ రావయ్య కృష్ణ చేష్టితములన్నీ చూసి ఆనందిద్దు గాని పరిగెత్తుకుంటూ రా అంటూ పిలుస్తున్నారు యశోదమ్మ ఈ పావసరాలలో ఆళ్ళవారి మిర్మానార్ జియ్యరాచార్య దివ్య తిరువడిగలే